dear all our chief guest has arrived at the venue he will be coming to the venue in a few minutes i kindly request all of you to raise to honor our chief guest when he enters ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ 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 ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು ಪೇಜಾವರ ಅಧೋಕ್ಷ ಜಮಟ ಅವರು ಸಭಾಂಗಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿಮಪೈ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ರಾವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಪ್ರೋ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಐ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ಟು ಡೂ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಂ ಎ ಪಾಯ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಮಾಹೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ವಸಂತಿ ಆರ್ ಪಾಯ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮಾಹೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಯುಪಾಯ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ and vice president academy of general education mr t ashok pai president dr t m pai foundation manipal dr ranjan r pai president mahe registrar age and chairman memg bengaluru dr h s ballal pro chancellor mahe lieutenant general dr m d venkatesh vice chancellor mahe i also request all the dignitaries to kindly come to the dais ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎರ್ವಿ ಒನ್ ಮೊಸರ ಕಡೆದರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಹಸಿದವನ ಹೊಟ್ಟೆ ತಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಕಡೆದ ಕೈಗೂ ಹಸಿದ ಕರುಳಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೋಕ್ಷ ಸರ್ವ ಒಂದಿನಿತು ಹಿಡಿ ಕಷ್ಟ ನನ್ನದಿರಲಿ ಮುಂದಿನಿತು ಬೆಳಕು ಜಗಕ್ಕಿರಲಿ ಒನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೂ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದಾನ್ ಅವರ್ ಫೌಂಡರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಂ ಪಾಯ್ The journey of Manipal group of institutions began because of the initial steps of Dr. Tonse Madhava Anant Pai. Today is a special occasion as we are celebrating the 125th birth anniversary of Dr. T.M.A. Pai. He was a physician, educationist, banker and above all a humble philanthropist who contributed to the betterment of society and planted the tree of Manipal to continue doing the same. He is an inspiration to the generation to come. Dear all, I, Sushmita Shetty, from Gandhian Center for Philosophical Arts and Sciences, Mahe, extend a hearty welcome to all the dignitaries, members of the Pai family, officials of Mahe, officials of Mahe Manipal Academy of Higher Education, heads of the various institutions and departments, faculty members, staff, award winners, benefactors and everyone present here to the Founders Day celebration organized by Manipal Group of Institutions. we shall begin the event with a beautiful prayer close to the hearts of mahatma gandhi and to the philosophy of dr t m a pai i request ms shravya basri visiting faculty gcps mahe for vaishnava janato vaishnava janato tene kahe ji peed par aaye jaane re vaishnav jan to tene kahe je peed 
पर जाने रे पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे यू वनु बल्लवनादर गेलुवे नीनो बाड़ी लोभविल उपकार वे सुखवो गर्वो बर दिरे मन दलू बल्लवनादर गेलुवे नीनो समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे समभाव दली दुरासियोनीगली वनित गया भय दान रली रली जीवता की असत्य न बोले परिधन नव झाले हाथ रे सुली न रुचि अनु अरियद नगे पर धन बनु बेड़ी वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर जाने रे भविल्लद उपकार वे सुखवो गर्वो बर दिरे मन दल्ली वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर जाने रे यू वनु बल्लवनादर Thank you, Shravya, for the beautiful rendition of Vaishnava Janatu and its Kannada translation. Yella reno vano balla vana dare. Vedas are one of the earliest works of literature and. a light that guides our life i request vidwan vishnu vardhan and team for veda gosha shri guru bhyo namaha hari om bhadram karne vishrunyam deva bhadram pashye maksha virya jatra स्थिरंगयेषुवांसस्तनोभ्यासेमदेवितु स्वस्ति नींद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नोषा विश्व स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दा सह नवतु सह नौ भुन सह वीकवाह तेजस्वीनाबधीतमस्तु विदिषा वह ओ शाशा हरि ओ thank you everyone i invite our beloved pro vice pro chancellor dr h s ballal to welcome the gathering distinguished dignitaries on the dais good evening to everyone as you know we have assembled here to celebrate the 125th birth anniversary of our founder the late dr t m a pai this is an important milestone for all of us 
in Manipal group. This event is jointly sponsored by five organizations of Manipal group, the Academy of General Education, Manipal Media Networks Limited, Manipal Academy of Higher Education, Manipal Education and Medical Group, and Dr. TMA Pai Foundation. Invitees, members of the Academy of General Education, Manipal Media and Network, faculty and staff members of Manipal Academy of Higher Education, Manipal Education and Medical Group, and Dr. TMA Pai Foundation, members of the press and electronic media, ladies and gentlemen. My cordial welcome to all of you assembled here. Today is a very memorable day for all of us in the Manipal group of institutions to celebrate the 125th birthday of the founder of Manipal Rewards, Dr. TMA Pai. It's also a great day to remember with gratitude the services rendered by his associates in the early years of development of Manipal. Dr. TMA Pai was a visionary. He was three in one. He was a medical doctor, banker, and an educationist. He always used to say that there are three ills that are facing the society, illiteracy, ill health, and poverty. In 1942, he started the Academy of General Education to provide vocational education and skill training for SSLC failed students like carpentry, plumbing, bookbinding, etc. Today, Mani Academy of General Education is running more than 30 schools and colleges under, the, under our banner, and they are located mainly in the rural and semi-urban areas. He established the first self-financing medical college under the Public-Private Partnership, PPP, in 1953, using government hospitals at Mangalore, which we continue to use even today, though we have our own hospitals at Mangalore. It was our founder's dream of setting up an independent university for Manipal group of institutions, which he could not achieve during his lifetime because he died in the year 1979. Dr. TMA Pai was a visionary. I call that for mainly for two reasons. Number one, he started the Academy of General Education in the year 1942, as I told you earlier, to provide skill training to SSLC failed students. Today, in our new education policy, Government of India has made it mandatory to have skills training in all the curriculum of all the courses that are being run. The second one is PPP, Public-Private Partnership, the medical college which he started in 1953. The Government of India today wants to start medical colleges in every district headquarters using the government, district government hospital and also the private party for the starting of medical colleges. This our founder thought of way back in 1953. That's the reason we call him a visionary who always used to think much ahead of his time. Dr. TMA Pai always used to say that the youth of today are going to be the leaders of our country tomorrow. And I consider them as the real wealth of the country. After his death, Dr. Ramdas Pai, the current chancellor of Mahe, son of the late Dr. TMA Pai, took over the reins of Manipal Group in 1979. The university which our founder wanted to start became a reality with the nascence of Manipal Academy of Higher Education, popularly known as MAHE, in the year 1993, under the able stewardship of Ramdas Pai, the present chancellor of our university, as I already told you. Today, the Manipal Education Group has spread its wings, not only in our country, but beyond the borders of our country across the globe. We are glad to have in our midst today, as the chief guest, His Holiness, Sri Vishwa Prasanna Tirtha Swamiji of Sri Pejavara Adokshaja Math. Dr. TMA Pai Mattu Hiriya Paramapuja Padma Vibhushana Sri Vishweshwa Tirtha Pejavara Swamiji Varige Bari Hattirada Puratanada Vodanata. Dr. TMA Pai Avaru Yavade Kalasa Prarambiswa Madulu Swamiji Vara Hattira Avara Abhipraya Kedalu Hogutiduru. Ega Avara Shisha Idare. Hagagi Ivatina, Nura Ipataidane, Janma Dinon Savake, 
ನಮಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಅಧೋಕ್ಷಜ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮಾಹೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಹು ಪುರಾತನದ ಸಂಭವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರಿತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜನ್ ಪೈ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಇನ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ವಸಂತಿ ಪಾಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜನ್ ಪಾಯ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಪಾಯ್ ಅವರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಅಶೋಕ್ ಪಾಯ್ ಹೂ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಡೇಸ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾಹೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಹೆ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪೈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಹೆ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವಾರ್ಡೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೋನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲೀಟ್ ಆಫ್ ಉಡುಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹೂ ಹವ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮೈ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೈ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಅವಾರ್ಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಎ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮೈ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಗಿವ್ ವೈಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಮೆನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಎ ವೆರಿ ವಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಆಸ್ ವೆಲ್ ಅವರ್ ಫೌಂಡರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪಾಯ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಅ ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಇರೇಸ್ಡ್ while remembering him on the 125th birth anniversary we are releasing a film made on his life and legacy so i request mrs wasanthi pai the first lady of mahe and dr ranjan r pai to release the film legacy of dr t m a pai pragnana ಸಮಸ್ಯೆ ಬಡತನ ಅಜ್ಞಾನ ರೋಗ ಮೂವರಕ್ಕೂ ಉಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಹರಿಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾಧವತೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದೇ ಯುವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಂ ಎಪ್ ಅವರ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿತೇನೆ ಕಮ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ The roadside trees create a sky-high canopy of red flowers reminding us of the birthday of Dr. Thonse Madhav Anand Pai on the 30th April. Dr. Pai had a vision far beyond the skies of Manipal, setting up quality educational institutions all over the country and
born on 30th of April in 1898 at Kalyanpur in Udupi district of Karnataka. Dr. Tonse Madhav Anantapai obtained MBBS degree in 1925 from the Madras Medical College. He initially planned to practice medicine in Hong Kong. However, at his mother's urging, he instead opened a clinic in Udupi where his healing touch drew many patients. The moment he told his mother, Zaid ko ama, it means okay mother, Manipal was born. Despite his success, Dr. Pai was deeply troubled by the poverty, ignorance and illiteracy that surrounded him. Dr. Pai has not been bothered about what people say about him. If he believed that what he was doing was right, he went on to it and whatever hurdles that came in the way were opportunities to overcome and go ahead. Around the same time, Dr. Pai's enterprising brother, Sri Upendra Anantapai, proposed starting a bank that catered to small depositors with the motto, No man is too small for a bank account. The novelty was that the bank came to the small depositor. By doing so, it had an assured daily collection and almost 100 years ago, the Bigme deposit scheme was innovated. The small saving scheme which he devised in 1927 called the Pygmy Scheme, which today is one of the most famous among the small savings deposit schemes in the country, was directly as a result of what he observed among the poor people in the country. The thriving venture, initially called the Canara Industrial and Banking Syndicate Limited, soon became the Syndicate Bank. Syndicate Bank has got a new philosophy. It is a small man that ultimately contributes to the greatness of an institution. There must be an institution to collect a small savings from the people who are in millions in our country. It is the last purpose that we started the syndicate bank. Manipal Power Press we started a boutique, my father a boutique. It is a enough for the syndicate bank because they never used to get good supply from the previous printer. They don't want to depend on them. That is why Manipal Power Press started. Then both myself and Mohandas Pai, we developed this press and other thing. And today, you know, it is a internationally known about this. In 1935, with his golden touch and inspiration, Dr. Pai began to turn the 107 acres of land on top of a hard laterite rocky hill near Udupi into a hub for education. Dr. T.M. Pai was not in TMC. In that time, I was going to go to the signature. I was going to go to the foundation. 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 I was the place then called Mannapalla, meaning mud pond in the local Tulu language, became Manipal. 1942 was a momentous year for Manipal, the tiny seed which grew into a huge banyan tree to shelter so many educational institutions under its spreading arms was sown in the year. Believing that education is the country's greatest wealth, he started the Academy of General Education. The Academy was started in 1942. But the office was set up in Manipal at that 1953. So he was always thinking about what he can do. So whenever any visitor comes here, he used to take them around and explain what mission he is undertaking to develop this barren hill. 
The Charter of the Academy said that solving unemployment encouraged literacy and cultural activities to establish, support, manage or conduct schools and colleges and to train students to be men of character and efficiency. Supreme Governing Body and the Helidre, Adu Vishwa Vidyana Leda, Senate Tege, Samana Mada Ju Hage Administrative Committee and the Helidre, Adu University, Syndicate, Samana Wagi, Adu Karibaravan, another Tabeku, other than the University Ali Javaritia, Karakramangan Hakpolatidro, Ade Mother Ali, Academy of Edu General Education Ali. Dr. Pai campaigned like a politician for better education in the undivided South Canra district. His deep sense of commitment for improving educational facilities and the belief that every child was a potential source of strength to society drove him to start imparting skill-oriented education. He was able to find a lot of uneducated people. So he wanted to give them some opportunity in education and there were no enough schools. So like uh, today we are talking about skill development. He started it in 1942, like book binding, you know, printing. So a lot of people in 1942, he was able to attract who are not having any formal education because formal education means there were hardly any schools. Continuing his crusade of providing educational facilities to students in rural parts, he took into confidence the local leaders and with their support, started primary and secondary schools in addition to colleges in the neighborhood of Manipal. Today, over one lakh students study in these institutions. In 1953, Dr. Pai stunned other educationalists by setting up India's first ever privately sponsored medical college, the Kasturba Medical College, on a cooperative basis. One of his professors of obstetrics and gynecology, uh, Dr. Lakshman Swami Mudaliyar, who was a, a gynecologist of great repute, he was then the vice chancellor of the prestigious Madras University. Then uh, he told him, I believe you are a very good student. But the way you talk about starting a private medical college, self-financed in that barren hilltop in a remote village called Manipal, if you perceive or continue with this idea, we may have to take some drastic action, including putting you behind the bus. See, that was the amount of discouragement that he got, not only from his mentor and teacher, and his close associates here. Know, who were supporting him all in, in starting the Academy of General Education with institutions, degree colleges, etc., etc. But they were very much against starting a medical college. He pioneered the concept of private educational institutions, which started as a modest degree college to what it is today. My brother wanted to get into medical school and it was difficult to get in Bombay. So my father brought him to Manipal to get him the admission. After he came back from Manipal, he was full of praise of Dr. T. M. A. Pai. One thing he found that uh, this man had so much time to meet each and every parent. Why do we earn so much money so that we can give good education to our children and give them good life? So that was the thing he had clearly in his mind when he started the medical school. Manipal Academy of Higher Education, MAHE, an institution of eminence deemed to be university, is a self-financing higher educational institution that started its operations in 1953 by establishing the first self-financing medical college as public-private collaboration model. Over the years, various institutions have been added and in June 1993, this group of institutions have been declared as a deemed to be university by the government of India. Its excellent track record in academics, 
infrastructure and research contributions and is standing in the national and international rankings, culminated in it being declared as an institution of eminence by the Ministry of Education, Government of India in October 2020. Today, Manipal is synonymous with world-class educational institutions across the world and is openly emulated by many. Late Dr. Tame Pai's vision, conviction and perseverance has proved beyond doubt the old army saying, nothing is impossible, impossible only takes a little time. Guided by his vision and the roadmap set by our Chancellor, Dr. Ramdas Pai, Mahe has made spectacular progress to be ranked amongst the best universities in the country and globally and also has the recognition of being designated as an institution of eminence deemed to be university by Government of India. As we commemorate the 125th birth anniversary of late Dr. Tame Pai, we at Mahe rededicate ourselves to follow his values of integrity, quality, transparency, execution with passion, human touch and teamwork in our relentless journey towards excellence. Dr. T.M.A. Pai was always known as a visionary for the transformation of Indian education system. He believed in innovation as the key to problem solving and he made it his mission to create infrastructure that helped mankind. Manipal is beyond doubt the finest example the country has of self-help in education. Dr. Pai's unorthodox ways of dealing with education, medicine and banking has been a phenomenal success. He had very strong ethics and morals, which is a great role model for anyone to have. Uh, it's more relevant today in today's world. He had a unique knack of carrying people along. He had a knack of uh, uh, influencing people. Uh, he was a great orator and he was a man of great vision. So he could go and sell his vision, sell his dream to anybody and people would follow him. 44 years after his death, Manipal is still growing, growing at an incredible speed. With the innovation coupled with dynamic entrepreneurship, Brand Manipal is today a major global player in education, healthcare and research. Dr. Pai continues to be the guiding light and inspiration for all of us and especially for me. Dr. Ramdas Pai continued the legacy started by the founder Dr. TMA Pai and I am now carrying it into the third generation. As we are commemorating Dr. TMA Pai's 125th birthday, I wish all of you will support me to continue the legacy of Dr. TMA Pai. A journey of a thousand miles begins with a scene. Thank you everyone. Today we have our chief guest, His Holiness Shri Vishnu Prasanna Tirtha Swamiji, Shri Pejavara Adokshi Jamata as, uh, as our chief guest today. Yella Drishtindalu Krishna Nagari Udupi Matu Hiriya Shri 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 Vishwesha Tirtha Shri Pada Galandike Avina Bhava Samandavana Hundidaru. Inina Karikramaki Mukhi Atitigalagi Agamisirva Shri Vishnu Prasanna Tirtharana Paricha Sabekagi Pro Vice Chancellor Technology and Science, Dr. Narayan Sabahit Avarali Keli Kodutena. Vedike Mele, Virajamana Ragirva, Udupi Shri Pejavara Adoksha, Adoksha the Matada, Paramapuja, Shri Vishwaprasana Tirtha Swamiji Avara, Ashirwa the Vanu Pratisutta, Vedike Melina, Ella Gandhare, Hagu, Manipala Samo Sostegala, Sosta Pakara Dinamke, Agamisirva, Ella Atitigare, Tamagellarigo, Nana Namaskaragu Pratio Buru, E. Nadinali, Uligutu Hogodu, Murenut today, Mahabarata Tatparia, Neranea 
ವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಮ ಸುತ ಇತಿ ಕಲಿತು ವಿ ಹಂಚಿದ ವಿದ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಜಾಸಂತತಿ ಅದರಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪೈ ಅವರ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಈ ಮಣಿಪಾಲ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾದದು ಅದರಲ್ಲೂ ಏಳು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದೊಂದಿಗೆ ಮಣಿಪಾಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪೈಗಳ ಗುರುಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರು ಗುರುಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಐವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪ್ರಥಮ ಪರ್ಯಾಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಂ ಸಿಯ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪಾಯ್ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪೇಜಾವರ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಮಠದೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪಾಯ್ ಅವರ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪಾಯ್ ಅವರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತಸ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನದಂದು ನಾವು ಅಂದಿನ ಹಿರಿಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಐದನೇ ಪರ್ಯಾಯದ ಅಂತರ ನಂತರ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೆವು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹರ್ಷ ತಂದಿದೆ ಎಂ ಐ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹೇ ವೇಣುಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಐದು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪಾಯ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಎಂ ಐ ಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು ಈಗ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರ ಮಾರ್ಚ್ ಮೂರರಂದು ಹಳೆಯಂಗಡಿಯ ಪಕ್ಷಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯಮುನಾ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿದಾಸ್ ಭಟ್ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದ್ವೈತ ದರ್ಶನ ಪರಂಪರೆಯ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಇವರು ಉಡುಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ತತ್ವಜ್ಞ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಹಾಗೂ ಎಂ ಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿ ಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಅದಮಾರು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಬಹುಭಾಷಾವಾದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಯೋಗ ಈಜು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತದ ಹೆಸರಾಂತ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನದ ಚತುರ್ವೇದ ವೇದಾಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಪುಟಗಳ ದ್ವೈತ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೃಹತ್ ಕೃತಿಯಾದ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿದಿನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಹಿರಿಯ
ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಖಾಯಂ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ವಸತಿ ನಿಲ ನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮಠದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಹಾಗೆ ಅದರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರಾರು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ನೀಲಾವರ ಮತ್ತು ಕೊಡವೂರು ಗೋಶಾಲೆಗಳು ಈಗ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅವರ ಮಾನವೀಯ ಗುಣ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಜನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಇದೀಗ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನುಡಿಗಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶಿಖಾಬಂಧ ತ್ರಯೋಪೇತಂ ಭೀಷ್ಮೀ ಮಧ್ವಕಾರ್ಥಿತ ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಥ ಮುನಿ ವಿಶ್ವೇಶ ಮಿಷ್ಟತಂ ವಂದೇ ಪರಿವ್ರಾರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಈ ದಿನ ಮಾನ್ಯ ಟಿ ಎಂ ಎ ಪೈಯವರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಜನ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಸವವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ನೋಡಿದಂತೆ ಮಣ್ಣ ಪಳ್ಳ ಮಣ್ಣಿನ ಹಳ್ಳ ಇದ್ದದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಚೇತನ ಅವರು ತೋನ್ಸೆ ಅದು ಕಡಲ ತೀರದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಾಧವ ಅನಂತ ಪೈಗಳವರು ಸಮುದ್ರದ ಆ ಅನಂತತೆ ಅಗಾಧತೆ ಅದರ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡವರು ಅದನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಣ್ಣ ಹಳ್ಳವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗ ಅಂತಲ್ಲ ಹತ್ತು ಹಲವು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕನಸು ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಪ್ರಪಂಚವೇ ಒಮ್ಮೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ಗುರುತಿಸೋದು ಮಣಿಪಾಲ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದಂತಹ ಒಡನಾಟ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರೊಳಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರೊಳಗಿ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇವತ್ತು 
ಮಾನ್ಯ ಟಿ ಎಂ ಎ ಬೈ ಅವರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗಮನಿಸಿ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಅವರಿಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೇ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರನೆಯ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರನೆಯ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಇವರ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಎಮ್ ಎ ಪೈ ಅವರ ಈ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ ಇದು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರೊಳಗಿರುವ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅದು ಎಂತಹದ್ದು ಅದು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕವಾದದಲ್ಲ ಅದು ದೈವಿಕವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರು ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಅದು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಇದು ಅನಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ ಕೈ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ನಿರಂತರ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎತ್ತರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ತರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಭೂತಿ ಧ್ರುವಾನಿ ತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ್ಮ ಅನ್ನುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಭರದ ವಾಕ್ಯ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿ ಅನ್ವರ್ಥಕವಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಥ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳನ್ನ ಫಲ ಕಾಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜನ್ ಆರ್ಪಾಯಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಬರ್ತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಂ ಎ ಪಾಯಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅ ಬುಕ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಿಲವೆಡ್ ಫೌಂಡರ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬುಕ್ ಸುದರ್ಶನ ನಾರಾಯಣ ನಮಾಂಸಿ ಭೂಯಾಂಸಿ ಪರದೇವತೆಯನ್ನು ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಮಣಿಪಾಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಂ ಯು ಪಿ ಇಂದ ಪುನಃ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾದ ಸುದರ್ಶನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋನ್ಸೆ ಮಾಧವ ಅನಂತ ಪೈ ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥದ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋನ್ಸೆ ಮಾಧವ ಪೈ ಅವರ ಎಂಬತ್ತರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಮುಲ್ಕಿ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳ ಈ ಬೃಹತ್ ಕೃತಿಯು ಜೀವನ ದರ್ಶನ ರಂಗ ದರ್ಶನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂದು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗೊಂಡು ವಿವಿಧ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಗಣ್ಯರ ಲೇಖನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಡ್ಯನಡ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥರ ಪ್ರಮಾಣ ಪದ್ಧತಿಯ ಅನುವಾದದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಎಂ ಯು ಪಿ ಪ್ರಸಾರಾಂಗದ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತಾರನೆಯ ಹೊತ್ತುಗೆಯಾಗಿ ಪುನಃ ಪ್ರಕಟಿತಗೊಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಪೈ ಅವರ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುದರ್ಶನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲೇಖನಗಳಿವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೈಗಳ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯವಾದ ಮಣಿಪಾಲ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತೆಯೇ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಮಾನವರ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಭೂ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಈ ಸುದರ್ಶನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮಹಾಭ
ಅದು ಈ ಪ್ರಾಂತದಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಂದು ಮಣಿಪಾಲದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಅದರ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸುದರ್ಶನ ಆ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಕಣ್ಣೋಟ ಅವರ ಜೀವನ ದರ್ಶನದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೋಟ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುದ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮುಕ್ತ ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಮಾನವಿಕ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಮನ್ನಣೆ ಇದೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಕುರಿತು ಜನರು ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಈ ನಗರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಜನತೆಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಕೀರ್ತಿಶೇಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಪೈ ಅವರು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಪಾಲವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಂ ಎ ಪೈ ಅವರು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯರು ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತರಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಂಕಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೂಜ್ಯಶ್ರೀ ಪಾದರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನುರಿತರಾದ ವಿದ್ವತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಸ್ಮರಣ ಸಂದರ್ಭದಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವದ ಈ ವಿದ್ವತ್ ಕೃತಿ ಕುಸುಮವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೆಂತಹ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೊಂದು ಲೋಕಪ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಂದು ಹೊರತಂದ ಕೆ ಜಿ ಶಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಇಂದು ಚಂದವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಮುದ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಎಂ ಯು ಪಿ ತಂಡದವರಿಗೆ ಅದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿ ಸಲಹಿದ ನಮ್ಮ ಮಾಹೆಯ ಹಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪುಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೂ ನಮೋ ವಾಕಂ ಪ್ರಶಾಸ್ಮಹೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಮ್ ಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಐ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯರೇ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದಿರುವ ಜನರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆನರ್ ಟು ಮೀ ದಟ್ ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಟುಡೆ ಆಸ್ ವಿ ಪೇ ಅವರ್ ರೆವರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಅ ವಿಷ್ಣರಿ ಲೀಡರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋನ್ಸೆ ಮಾಧವ ಅನಂತ ಪಾಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಮೆಜರಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಲೀಗಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈಯರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ on this special day let us reflect on the life and legacy of dr tmi pai and rededicate ourselves to his vision of providing quality education and healthcare to all it's the quality and breadth of vision that makes dr tmi pai a unique leader he recognized the importance of providing quality education to the masses and dedicated his life to this noble cause his faith in the transformative power of education enabled him to conceive initiatives beyond the ordinary dr tm pai was ahead of his time with a deep understanding of the local problems and a desire to serve the people he believed in finding ways and means that were commensurate with the conditions prevailing in those days to address the three main ills confronting the community at that time illiteracy ill health and poverty His journey began in 1925 with a nursing home in Udupi which he followed with the founding of a banking institution that would later become one of the leading banks in India. He recognized that waiting for the government to undertake development works in education, healthcare and finance would uh, finance would take generations. Therefore he conceived the idea of spreading education amongst the rural youth in particular and he wanted them to be gainfully employed. by having at least primary education his first step in this direction was starting up the academy of general education in 1942 he took into confidence the local leaders and with their support started primary secondary schools in the neighborhood of manipal his first effort of starting an institution of higher education became a reality with the opening up 
of Mahatma Gandhi Memorial College at Udupi in 1949. With similar cooperation and support from the other community leaders, he was able to start arts, science, and commerce colleges at Kundapura, Karkala, Mulki, Mudabidri, and Sringeri over the next few years. The establishment of Kasturba Medical College in Manipal in 1953 was a groundbreaking achievement. As the first non-missionary self-financing medical college in the private sector in India, it created waves in the educational circles. Dr. Teme Pai faced significant challenges in convincing the Madras and the Bombay states to provide and approve the college's affiliations with Karnataka University, Dharwad. But he persevered with his mission to provide higher education opportunities to the youth, setting up professional colleges in medicine, engineering, nursing, pharmacy, and dental sciences at Manipal. At the time of his demise in 1979, he had by then built up a strong foundation for the future edifice of education and healthcare. His illustrious son, Dr. Ramdas Pai, our chancellor, continued his father's efforts and the university finally became a reality in June 1993. Today, the legacy of Dr. Teme Pai lives on in the educational institutions he founded, inspiring generations of students and educators to pursue excellence and strive for the greater good. Dr. Teme Pai was a man wearing several hats. He was conferred the prestigious Padma Shri Award by the President of India in 1965. Earlier, the government of Mysore had honored him with the Public Service Award in 1962, and in 1974, the Mysore University honored him with Doctor of Science Honoris Causa degree. He was the governor of Rotary International District 318 during 1964-65. According to his thousands of admirers and friends, Dr. Pai's character was marked by numerous outstanding features. He was a strict disciplinarian with an unshakable will, embodying the family tradition of enterprise, progressiveness, diligence, and a commitment to seeing projects through to their successful conclusion. A key factor of his success was the exceptional public relations skills. Dr. Pai believed that the philosophy of service to one's family, friends, and humanity as a whole was his guiding principle. He lived by this philosophy and will be fondly remembered for it. His vision enabled him to identify what was needed and what was possible, and while his courage led him to achieve greatness where others saw only obstacles. Dr. T.M.A. Pai, a visionary with the courage to dream and the determination to make it a reality, paved the way for the outstanding success of Mahe today. Recognized as an institution of eminence by the Ministry of Higher Education in 2020, Mahe stands tall today, having ranked the seventh best university in India and with its four constituent colleges ranked amongst the top 10 in their respective disciplines. His unwavering commitment to excellence has also led us to earn a place amongst the various international ranking, including QS, Times Higher Education, and Shanghai ranking, establishing Mahe as a name to reckon with in the field of higher education. We at Mahe, on this glorious occasion of his 125th birth anniversary, Pay our reverence and respects and rededicate ourselves to continue our journey towards excellence guided by his vision, values, and commitment to the betterment of the society. Thank you very much for this opportunity and Jai Hind. Thank you, sir. Priyari, Shri Galu, our Amundina Karekrama Galigagi, Nirgamisu Avaridare. Tavelaru Yedunintu Avarana Gauro Purukwagi Bil Kodabekagi Vinanti Yes. 
ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ವಿರಾಮವಿರುತ್ತದೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಸೀನರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಐ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಬಿ ಸೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಿದೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೇಯ ಆಪ್ಟೆ ಫ್ರಮ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೆಂಡೀಷನ್ ಜಗದೋದ್ಧಾರನ
and Shreya. Now we begin with the much awaited segment of the evening, the award ceremony to felicitate those who have gone the extra mile to accomplish the greater heights of education and career. Award is, please note, we will, have, we will be having the photo session with all the dignitaries after the closing of the formal event. Now I invite Dr. Vasudha Devi, Deputy Director, Center for Doctoral Studies, Mahe Manipal, to present Kundapur Mohan and Lata Bandarkar's Merit Come Means Scholarship. Good evening, everyone. The Kundapur Mohan and Lata Bandarkar endowment was created with the purpose of encouraging meritorious, needy students by a generous philanthropist, Sri Mohan Bandarkar. Mahe instituted this prestigious Merit Cummins scholarship named after the benefactors in the year 2012 and 13. Eight students, including two from BTEC Mechanical Engineering, three from BPT, and three from BSc Nursing are eligible for the award every year. The award consists of a certificate and a cash prize of 50,000 rupees for winners from BTEC and 25,000 rupees each for students of physiotherapy and nursing. The same endowment also offers scholarship to all full-time PhD scholars to full-time PhD scholars of MAHE. These scholars are shortlisted based on the visible research output. The award comprises of a certificate and two cash prize of rupees 50,000 each. The benefactor, Sri Mohan Pandarkar, could not attend today's function due to prior commitment. However, sir has conveyed his best wishes to all the scholarship awardees. Now, may I request Sri T. Satish Upai, Executive Chairman, Manipal Media Network Limited, and Vice President, Academy of General Education, to honor the awardees. Sir, please come. Awardees, please come on to the stage as I call your names to receive the award. Gayatri Bandarkar Scholarship is awarded to Mr. Prince Yadav, BPT student from Manipal College of Health Professions. The Lata Bandarkar Scholarship is awarded to Ms. Asha Thomas, student of BSc Nursing from Manipal College of Nursing. The Girish Bandarkar Scholarship is not awarded this year as there were no applications for this category. 
The Kunda Purmohan and Lata Bandarkar's Merit Come Means Scholarship for PhD scholars for the year 2022-23 goes to Ms. Kashmita Mutama from MIT Manipal. And Mr. Praveen Kumar from MIT Manipal. Thank you, sir. Thank you. Congratulations to the awardees. On behalf of everyone present here, I extend heartfelt thanks to the benefactors of the scholarship for their generosity. Thank you. Thank you, ma'am. And congratulations to all the awardees. Now I invite Dr. Geeta Maya, Director, Student Affairs, to present Kadambi Scholarships. Good evening, ladies and gentlemen. I deem it an honor to announce the Kadambi Scholarship for the year 2022-2023. Mahi has awarded the Kadambi Scholarship every year since the academic year 2001-2002 on behalf of the Kadambi Foundation. I feel privileged to say a few words about our benefactor, Mr. Rajgopal Kadambi. A native of Karnataka, Mr. Kadambi graduated from the National Institute of Engineering, Mysore, with a degree in Mechanical Engineering in the year 1967. He is a basketball enthusiast and has represented India in several international tournaments, including the 6th Asian Games held in Bangkok in the year 1970. Following his retirement from active basketball, Mr. Kadambi was affiliated with the State Basketball Association as a coach and member of the selection committee for several years. He was also honored by the governor of Karnataka for his contribution towards the development of the sport. Mr. Kadambi believes it is very important to encourage students to do well in academics and sports for their holistic development. In this connection, the Kadambi family instituted this scholarship to encourage students to excel in academics and sports. As per the criteria of the Kadambi Scholarship, every year two students, one each from medical and engineering field, are selected to receive award which consists of a certificate and a cash prize of rupees 30,000. Since its inception, a total of 42 students have received this award and our data shows that most of these awardees have maintained their passion for sports over the years. Most of the awardees mentioned that this award gave them a great boost in life and helped them to reach greater heights. I'm sure that this award will help many others in the future to achieve more in life. Every year, Mr. Rajgopal Kadambi would personally award the scholarship recipients. Unfortunately, due to unavoidable circumstances, he is not able to attend the Founders Day program today. However, he has conveyed, conveyed his best wishes and heartiest congratulations to scholarship recipients. May I now request our Pro-Chancellor, Dr. H.S. Bellal, and Vice-Chancellor, Lieutenant General Dr. M.D. Venkatesh to do the honours. From the health science side field, the Kadambi Scholarship is awarded to Ms. Shreya Joshi from Kasturba Medical College, Manipal for excelling in the field of badminton along with an excellent academic record. Congratulations, Ms. Shreya. We have another meritorious student in our midst, Mr. Vansh Mishra from Manipal Institute of Technology, Manipal, who is also an all-rounder with achievements in academics as well as hockey and athletics. 
Congratulations once. Thank you. Thank you, sirs. I once again thank the Kadambi family for this great gesture and wish the winners all the very best. Thank you. Thank you, ma'am. Congratulations to all the awardees. Now we move on to the next set of awards. Manipal Mahila Samaj has played a very important role in recognizing and felicitating those who have rendered extraordinary services in the nursing and anganwadi service. Every year on this occasion, I request Dr. Sulata Bandari, President, Manipal Mahila Samaj, to introduce Srimati Sharada Empai and Dr. Padma Rao Memorial Award for the best nursing and anganwadi service and to introduce the awardees. Good evening. On this auspicious occasion of 25th birthday of our founder, Dr. T.M.A. Pai, myself, Dr. Sulata Bandari, President of Manipal Mahila Samaj, take the privilege of introducing you all to the Golden Jubilee Award jointly given by Manipal Mahila Samaj and Manipal Academy of Higher Education in the name of late Srimati Sharda Empai and Dr. Padma Rao Memorial Award. Our Mahila Samaj is now com has completed 60 years and it was founded by Srimati M. Sharda Pai and P Dr. Padma Rao. This Samaj has grown in leaps and bounds and during the 50th year under the able leadership of Mrs. Shashikala Rajavarma, they plan to have an award uh, for the best Anganwadi worker and a best nurse to recognize their uh, services. This materialized with the good support from Mahe and then for the last uh, few nine years, we have this Golden Jubilee Award. This year, there was a tie during the selection of Anganwadi worker and uh, Vice Chancellor of Mahe, Dr. Lieutenant General M.D. Venkatesh sir was gracious enough to sponsor one award from Mahe. Thus, we have two Anganwadi workers, Mrs. Ratna Naik and Mrs. Shashikala uh, to receive the Best Anganwadi Worker Award and Mrs. Sandhya Kini as the Best Nurse. May I now request our board member and past president who initiated this Golden Jubilee Award, Mrs. Shashikala Rajavarma, to join us for the felicitation. I request Manipal Mahila Samaj Secretary, Mrs. Veena Kudwa and Treasurer Sujaya Shetty to introduce the awardees. I request Madam Vasanti Pai to felicitate the awardees. Now I call upon Mrs. Ratna Nayak to accept the felicitation. Good evening, dignitaries on the dais and off the dais. It's my privilege to introduce today's awardees, Ms. Ratna Nayak and Ms. Shashikala. Tamma Hadnarne Vaisinalli Vidyabhyasa Mugisi Avaru Sakshirata Karekrama Hagu Initara Samajada Seva Karegadali Tannanu Tadogisi Kondi Rutare Nantara Savar Domai Nurtombata Ida Rali Angan Madi Ali Kelsa Kesiri Rutare Yur Tana Nalkani Vayasiki Tande and Nukadu Kondu Avara Samsar the Livadagi the Tundaregada Bahalas to Ive Savir the Erdu Savir the Hanner Rali Avara Gandanik cancer in the Tildu Varate Andanik accident Tagi Erdu Kalgad and Nukatari Suaparistiti Andana Nidana Danantara Tai Gamanasiki Kai Lebandu Avaru Tirikondaru Next Nalku Varshagal in the Avarige Swata Vandu breast cancer Bandide Yella Kasta the Paristiti Idaru Saha Manobala in the Yedegunda de Anganwadi Kelsavana Mundu Varsidare Avara Dairevanu Mecheta Kadu Here I present Mrs. Ratnana. Thank you.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಶಶಿಕಲಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಸಚ್ಚರಿ ಪೇಟೆಯವರಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮತ ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜನಗಣತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣ ನೋಂದಾವಣೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಿವಿಡುತನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅಂಗವಿಕಲ ಮಹಿಳೆಯಾದರೂ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Now I call upon one more award to Mrs. Sandhya Kini, Best Staff Nurse. I will introduce you to the Mahila Samaj, the Treasurer, Sujaya Shetty. I will invite you to the Treasurer. Sabangadandali Nerithiruva Sarvarigu, Nana Radeya Puruva Kanamaskaragalu. Sandhya Kini, I will invite you to the Treasurer. I will invite you to the Treasurer. Prabhakar Malya, Hagu Shamala Malya, Dampati Gala, Puttriyagi, Savardamayinur, Yappatthayadu Janavari, Patthayantta Randu, Karkaladali Janana. ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟು ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಬಹು ಆದ್ಯತಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಿ ಯು ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಇಂಥ ಕೆಲ ಇಂತಹ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಂಥವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಇವರ ಗರಿಮೆಯನ್ನು ಮರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕಿಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ಇವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಹಿರಿಮೆ ಇವರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಂದಿನ ನೆಚ್ಚಿನ ನರ್ಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಿಣಿ ಇವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you everyone. I request Dr. Sulata Bandari ma'am to stay back. Now we will move on to Srimati Sharada Empai Dr. Padma Rao MMS Diamond Jubilee Award for the best female ward and caretaker non-teaching staff. To commemorate the Diamond Jubilee year, Manipal Mahila Samaj team has announced this award jointly with Mahe to a best female ward and caretaker in a non-teaching category working in Mahe hostels. This time, it is Ms. Baby Prabhu. I kindly request Ms. Baby Prabhu to come to the dais. Ms. Baby Prabhu is currently working as senior caretaker in Indira Hostel with an experience of over 17 years managing hostels. Her career started with a humble beginning by working in a hostel mess. She now holds the responsibility of managing and supervising a team of caretakers to ensure the smooth, smooth conductness of work in the hostel. She handles any complaints or issues in a professional manner. She has a track record of working in various hostels, namely Sharada, Old Sarojini, PG Hostels and Indira. Apart from being a, uh, apart from being a uh, 
hostel hostel uh, coordinator baby is also an excellent teacher she has trained many staff members who are performing with equal dedication and sincerity now i also invite mrs uh, padmakini immediate uh, past president of mms mrs vijayanti kamath treasurer to the dais i kindly request mr ashok pai president dr tma pai foundation to honor the awardee now we have shrimati geeta k nayak memorial award for the senior nurse of kasturba hospital gulme krishna nayak avara dharma patni shrimati geeta k nayak avaru manipal nursing samsthayalli tarabeti padedu kmc aspatrayalli sudirga 26 varshagala kala seve sallisi 2003 ralli nidanaragirutare avara ichchiyante manipal nursing samsthayalli kalitu kmc aspatrayalli seve sallisiruva ಹಿರಿಯ ದಾದಿಯರಿಗೆ ಗೌರವಿಸುವ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಂ ಎ ಪೈ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನದಂದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕೆ ನಾಯಕ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಮಿಸ್ ಭವ್ಯ ಅವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿ ಕಳೆದ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಐ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ವಾಸಂತಿ ಆರ್ ಪೈ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜನ್ ಪೈ ಸರ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಕೃತ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಮಿಸ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಿಂದ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಳೆದ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಮಿಸ್ ಮಮತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಂ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಳೆದ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಮಿಸ್ ಗೀತಾ ಕೆ ಎಂ ಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಈಗ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಳೆದ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ
Thank you, Madam and Sir. Hearty congratulations to all the awardees. Now I invite Mr. Mahesh Prabhu, Director Admissions, to proceed with the award ceremony of Manipal Scholars. Uh, thank you, Sushmita. Respected dignitaries on and off the dais, members of the Pai family, invitees, dear students, parents, colleagues, gentlemen, good evening. Manipal scholars are meritorious students of constituent units of MAHE who have excelled in All India Manipal entrance test that is MET conducted by MAHE for admission to BTEC and B Pharma programs. Uh, national eligibility come entrance test NEET conducted by National Testing Agency for admission to MBBS and BDS programs. Free ship involves full tuition fee waiver for admitted student with ranks MET 1 to 50 for B Pharma program. MET rank 1 to 100 for BTEC program, NEET rank 1 to 5000 for MBBS program, and NEET rank 1 to 50000 for BDS program. For the academic year 22-23, we have nine Manipal scholars who have been awarded free ships. Ladies and gentlemen, it's my privilege to present before you our Manipal scholars of 2022. Now, may I request Dr. Ranjana Arpai, President Mahesh Trust, Registrar Academy of General Education, Manipal, and Chairman MEMJ Bengaluru to kindly felicitate our five Manipal scholars. Starting with Vrishan Vinadhar Shetty, KMC Manipal. Nishita, Nishita Talamati, KMC Manipal. Akhil U. Wagle, KMC Manipal. Rakshit G. Maya, KMC Manipal. Kirtana L. KMC Manipal. Thank you, sir. Now, may I request Lieutenant General Dr. M. D. Venkatesh, Vice Chancellor Mahe, to kindly felicitate our four Manipal scholars. Vikram C. Bello, KMC Manipal. Shashwat Shirish, KMC Manipal. Apurva Lai, M. Kots Manipal. Dinkar Nagpal, M. Kots Mangaluru. Thank you, sir. Congratulations to all our Manipal scholars and their parents. We are proud of you and your performance. Wishing you all the best. Thank you. Have a wonderful evening. Thank you, sir. And many congratulations to all the scholars. As we move on to the last set of awards, I kindly request Dr. Narayan Shetty, Principal Bandakas College, Kundapura, to carry out the felicitation of rank holders of the year 2021 and 22 of the Academy of General Education Colleges. Respected dignitaries on the DAS, of the DAS, Invitees, 
ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಸ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಹೋ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಎ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೇರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಆಲ್ ಫೈವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫೌಂಡರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎ ಪಾಯ್ ಎ ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಜುರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೂ ಫ್ರಮ್ ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಔನ್ ಟು ದ ರ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟ್ರೀಸ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜನ್ ಆರ್ ಪಾಯ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಹೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಎಮ್ ಇ ಎಮ್ ಜಿ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಎ ಮಿಸ್ ಪೂಜಾ ಆರ್ ತರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಬಿ ಸಿ ಎ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಮ್ ಜಿ ಎಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಡುಪಿ ಮಿಸ್ ದೀಕ್ಷಿತ ದೀಕ್ಷಾ ಫೋರ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಂಡಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಂದಾಪುರ ಮಿಸ್ ರಮಿತಾ ಸಿಕ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಂಡಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಂದಾಪುರ ಮಿಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಏಯ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಂಡಾಕಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಂದಾಪುರ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೈನ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಂಡಾಕಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಂದಾಪುರ ಮಿಸ್ ಅಮಿತಾ ಪಾಯ್ ಟೆಂತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಬಿ ಸಿ ಎ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಕಿ ಯಾ ಮಿಸ್ ಅಮಿತಾ ಪಾಯ್ ಟೆಂತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಬಿ ಸಿ ಎ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಕಿ ಮಿಸ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪಾಯ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಬಿ ಕಾಂ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಕಲ ಮಿಸ್ ಅನುಶ್ರೀ ಎ ಪಾಯ್ ಕೆ ತರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಬಿ ಕಾಂ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಕಲ ಮಿಸ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕಾಮತ್ ಏತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಬಿ ಕಾಂ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಕಲ thank you sir thank you sir now i request dr h s balal president of academy of general education manipal and pro chancellor mahe to hand over the certificates and cash awards to the rank holders to start with ms pratiksha 9th rank in bcom bandarkas college kundapura ms shahina 5th rank in bba bandarkas college kundapura Ms. Elastine Mendonka, 6th rank in BBA, Vandakas College, Kundapra. Ms. Suprita B.S., 4th rank in B.S.C., Shri JCVM College, Shringeri. Mr. Sanat G. Pai, 7th rank in B.S.C., Vandakas College, Kundapra. Sanat Jeepai 
Ms. Priyanka S.B., 7th rank in B.A., Sri J.C.M.M. College, Shringeri. Ms. Chinmayi, 10th rank in B.A., M.G.M. College, Udupi. Mr. Vandit R. Suvarna, first rank in Diploma in Mechatronics Engineering, SN Moodvidri Polytechnic, Moodvidri. Thank you, sir. Congratulations to all the rank holders and thanks to the parents of all the rank holders for attending this program. Thank you. Thank you, sir. Congratulations to all the awardees. Our founder, Dr. T.M.A. Pai, was a self-made man whose desire to serve the people motivated him to find out ways and means to solve the prevailing of illiteracy, ill health and poverty by providing education and health care. Dr. Pai's vision to convert a barren land into a center of learning through vocational training, professional education, etc. has led to Manipal being internationally recognized for producing a diverse talent pool for global economic development. On this special occasion of 125th year birth anniversary of our founder, as a tribute, we would commence year-long celebration of conducting 125 even events focusing on vocational training, educational activities such as workshops, guest lectures, community development activities, etc. that are in line with Dr. TMAPI's vision towards community development. We request our entire Manipal group to join us for this special effort in making this a memorable year-long year celebration. Dear all, please note that high tea is arranged for everyone. Please stay back and join us for the high tea. And national anthem will be played after the vote of thanks. I kindly request you to stay back. Now I invite Dr. P. Giridhar Kini, Registrar Mahe Manipal, to propose vote of thanks. Distinguished dignitaries on and off the dice, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to propose the vote of thanks on this very special occasion, Quasqui Centennial, or 125th anniversary of our founder, Dr. T.M.A. Pai's birthday. Manipal Samsteya Stapakarada, Dr. T.M.A. Pai Ravara, Noora Ippatayidne Janma Varshikotsava Karyakramakke, Mukhi Atiti Galagi Agamisina Mellaranu, Ashirvadi Shimata, Dr. T.M.A. Pai Ravara Kuritu, Pustaka Bidigade Maadi, Shri Shri Vishwa Prasanna Thirtha Swamiji Shri Pejavara Adjokshya Mata Udupi Yavarige Namella Parvagi Ananta Dhanivadagalu. Our esteemed Chancellor of Mahe, Dr. Ramdas M. Pai, is the source of inspiration for all the activities of the Manipal Group of Institutions. On behalf of everyone present here physically and virtually, I thank him for his support and guidance. I thank Madam Vasanti R. Pai, Trustee Mahe Trust, for releasing the film Legacy of Dr. T. M. A. Pai, presenting the Srimati Sharda M. Pai, Dr. Padma Rao Memorial Award for the Best Nursing and the Anganwadi Service Award, and Srimati Geeta K. Naik Memorial Award for the Senior Nurses of Kasturba Hospital. I also take this opportunity to thank all members of the Pai family who are present here today. I thank Mr. Satish Yupai, Executive Chairman, Manipal Media Network Limited and Vice President, Academy of General Education for felicitating the Kundapur Mohan and Lata Bandarkar Scholars and special thanks to Mr. Sandhya Pai for her presence. I thank Dr. Uh, Mr. T. Ashok Pai, President Dr. TMA Pai Foundation for felicitating the Srimati Sharda M. Pai, Dr. Padma Rao Mahe Manipal Mahila Samaj MMS Diamond Jubilee Award for the best female warden bar caretaker. And special thanks to Mrs. Gayatri Pai for her presence today. I express my sincere thanks to Dr. Anjan R. Pai, President Mahi Trust, Chairman MEMG Bengaluru, and Registrar Academy of General Education for releasing the film Legacy of Dr. T.M.A. Pai, offering the Fala Pushpa to Revert Swamiji, felicitating Srimati Geeta Naik Memorial Award for the Senior Nurses of Kasurba Hospital 
Manipal Scholars and Academy of General Education rank holders. Special thanks to Mrs. Shruti Pai and family for her presence. <laughs> Thank Dr. H.S. Badlal, Pro-Chancellor Mahe and President Academy of General Education for delivering the welcome address, felicitating the Kadambi Scholarship Awardees and Academy of General Education rank holders. I also thank Mrs. Indira Balal for her presence. I thank Lieutenant General M.D. Venkatesh, Vice Chancellor Mahe, for delivering his thoughts on the, on the uh, 125th birth anniversary of our founder, felicitating the Kadambi Scholarship Awardees and Manipal Scholars. And I also thank Mrs. Kusuma Venkatesh for her presence. We express our sincere thanks to Kundapur Mohan and Lata Bandarkar family, Mr. Raj Gopal Kadambi and Damodar Kadambi, Mahila, Manipal Mahila Samaj and Gulme Krishna Naik for instituting the various awards and for their presence today. I thank Dr. Narayan Sabait, Pro Vice Chancellor Technology and Science, Mahi Manipal for introducing the Chief Guest, His Holiness Sri Vishwaprasanna Tirtha Swamiji, Sri Pejavar Adokshadamat Udupi and also thank Mrs. Jayalakshmi Sabait for her presence. We also thank all the members of the MAHE board, trustees, governing council members, donors, heads of institutions, bar organizations, administrative officials, faculty, staff, and students of all the institutions for their support. Special thanks to Sri Srinivas Kumar Acharya for providing us a glimpse of the book Sudarshana. Dr. Vasudha Devi, Dr. Geeta Maya, Dr. Sulada Bandari, Ms. Sushmita Sethi, Mr. Mahesh Prabhu and Dr. Narayan Shetty for presenting the award categories. Ms. Shravya Basri for the melodious invocation. Mr. Venkatesh and Shreya for the beautiful Kriti Jagudharana. Vidwan Vishnuvardhan and team for performing the Veda Gosha. Balakrishna Rao and team for the live streaming and the IT support. SP Kar and team for the social media coverage. Team Fortune in Value for the venue and the support and Ms. Sushmita Shetty, Master of Ceremony for today's function for the smooth conduct of the event. We thank Press and Electronic Media for their presence and we also look forward to the good coverage of this particular event. We thank all the officials concerned for their logistic support and all responsible directly or indirectly for the smooth and successful conduct of this program. Congratulations to all the award winners and thank you all once again for your physical and online presence. Wishing all of you a wonderful evening. Thank you. Thank you, sir. I request all of you to raise for the national anthem. Thank you everyone.